നമസ്കാരം അങ്കമാലിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം അതിന് തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക മോഹൻലാൽ രാജാവിന്റെ മകനായ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അതെ മോഹൻലാൽ എക്കാലത്തെയും താരരാജാവായി മാറിയത് രാജാവിന്റെ മകൻ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു തമ്പിക്കണന്താനം സംവിധാനം ചെയ്ത ആ ചിത്രം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ജൂലൈ പതിനേഴിനാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ താരരാജാവായി മോഹൻലാൽ അബ്രപാളികളിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ജൂലൈ പതിനേഴിനാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പ്രദർശനത്തിനായി എത്തിയത് ചിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം തന്നെ വളരെയേറെ രസകരമായ കഥകളിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തന്റെ മുൻകാല ചിത്രങ്ങളിലെ നായകനായിരുന്ന മമ്മൂട്ടിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ടായിരുന്നു തമ്പി കണന്താനം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ചില അസ്വരസ്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇനി വേലാൽ എന്റെ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനം ഉറച്ചെടുക്കുകയും അതിന് പകരമായിട്ട് അക്കാലത്തെ രണ്ടാതിര നായകന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ മോഹൻലാലിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായ പിന്നീടുള്ള ചർച്ചകൾ രാജാവിന്റെ മകൻ എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിട്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ സിനിമ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി നിൽക്കുന്നു ഒപ്പം മോഹൻലാൽ എന്ന നടനും സംവിധായകൻ തമ്പി കണന്താനം കഴിഞ്ഞ വർഷം വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻലാൽ പങ്കുവെച്ച ഓർമ്മകളിലും രാജാവിന്റെ മകൻ എന്ന സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ റീമേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന മോഹം ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നതായി അന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ ഡയലോഗുകളും വളരെയേറെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചതാണ് മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് മോഹൻലാൽ മാനരസ്യങ്ങൾ മുഖത്തും ശരീരത്തിലേക്കും ആവാഹിച്ച് ഈ ഡയലോഗ് ഏറ്റു പറയുന്നവരാണ് മലയാളികൾ രാജാവിന്റെ മകൻ എന്ന ഒരൊറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് സൂപ്പർ സംവിധായക പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന തമ്പി കണന്താനം അതേ ചിത്രം കൊണ്ട് തന്നെ മോഹൻലാൽ എന്ന സൂപ്പർ താരത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു ചരിത്രം തിരുത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ആഴം കൂട്ടിയ മോഹൻലാൽ എന്ന നടന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ വലിയ സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന് പ്രായം മുപ്പത്തിമൂന്ന് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ രാജാവിന്റെ മകൻ എന്ന ചിത്രം റീ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും കൂടി തീരുമാനമെടുത്തതായിട്ടാണ് അനൌദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്ത വർഷമോ ഈ വർഷമോ ആയി ചിത്രത്തിന്റെ റീ റിലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥകൃത്ത് ഡെന്നിസ് ജോസഫ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്രകാരം പറയുന്നത് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് എന്നത് വെറുപൊരു ഫാൻസി നമ്പർ വേണമെന്ന് കരുതി മാത്രം ചെയ്തതാണ് അത് ഇത്ര ഹിറ്റാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് മോഹൻലാലിൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നമ്പർ കേരളം ആസകലം ഒരു തരംഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഇന്ന് ജൂബിലി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഉടമയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്നോവയുടെ നമ്പറും ഇത് തന്നെയാണ് എന്നത് ഈ ഭാഗ്യ നമ്പർ എത്രത്തോളം ആളുകൾ അവരുടേതായി മാറ്റി എന്നതിന് തെളിവാണ് മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റു ഡയലോഗുകളും വളരെയേറെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച സുരേഷ് ഗോപി അംബിക അട്രുബാസി രതീഷ് മോഹൻജോസ് എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു ചിത്രത്തിൻ്റെ വൻ വിജയം മലയാള സിനിമയുടെ എക്കാലത്തെയും ചരിത്രത്തിലെ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമ ഇനി എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയാലും ഈ സിനിമ ഒരു നാഴികകലായി മാറുകയും ചെയ്യും വരും വർഷങ്ങളിലും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വാർഷികം നടന്നേക്കാം അന്നും ഈ ചിത്രം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ബിൻസെൻറ് കോമസ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവശേഷിപ്പിച്ച പാട് അത്രത്തോളം സ്നേഹമുള്ള മുറിപ്പാടായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ അന്നേ വരെ വന്ന അധോലോക കഥാപാത്രങ്ങളിലെ മികച്ച കഥാപാത്രമായി ബിൻസെൻറ് കോമസ് എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ബായ് ബായ് സി യു